Polda Daerah Istimewa Yogyakarta turunkan 500 personil pengamanan prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Untuk pengamanan pernikahan Kaisang dengan Erina dimulai dari kediaman Erina hingga pendopo agung Ambarukmo, tempat berlangsungnya akad nikah. Acara pernikahan ini dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat termasuk di pusat perbelanjaan. Kakak laki-laki Erina Sofia Gudono, Alan Adam Rinaldi Gudono akan menjadi wali nikah pernikahan adiknya dengan putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Alan berharap pernikahan adiknya berjalan lancar dan bisa bahagia dalam rumah tangga. Ya persiapannya cuma ya, yang penting uh, nyiapin fisik aja. Soalnya itu kan uh, ada tiga hari aja ya. Dari eh kemis cuma satu empat hari itu mas. Mm-hmm. Mbak Erina sempat berhenti nggak mas? Gimana? Mbak Erina sempat berhenti nggak menjelang? Ya kalau Erina Cuma. udah. Cek-cekan. <laughs> <laughs> ya wajar lah kan udah mau hari hari juga. Ini Erina nyiapin apa aja nih mas? Erina. Dipingit ya? Ya dipingit. Ya istirahat aja lah. Istirahat aja. Posisi di Jakarta atau? Di sini juga? baru datang. Posisi di sini istirahat. Sudah, sudah istirahat. Sepekan jalan pernikahan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Pendopo Agung Royal Ambarukmo di Sleman Yogyakarta sudah siap digunakan. Bangunan bersejarah yang masih terjaga keasliannya rencananya akan dipilih Kaisang Erina karena punya nilai sejarah. Pengelola Royal Ambarukmo menyebutkan Pendopo ini rencananya digunakan untuk pernikahan Kaisang Erina 10 Desember nanti. Bangunan Pendopo menjadi salah satu ikon karena seluruh bangunan yang ada masih terjaga. Persiapannya ya seperti saya bilang, kita belum ditunjuk resmi, e, memang persiapannya memang dari dulunya memang sudah menjalankan, e, tapi ya sekarang kita harus mengkoordinasikan kalau memang terjadi apa yang perlu disiapkan. Gelaran pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono dikhawatirkan Presiden mengganggu aktivitas warga Yogyakarta dan Solo. Presiden pun secara terbuka langsung menyampaikan permintaan maaf kepada warga Yogyakarta dan Solo apabila nantinya dalam acara tersebut mengganggu perjalanan dan lalu lintas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat baik yang di Jogja maupun yang di Solo atas pernikahan eh, Kaisang dan Erina apabila nantinya di dalam acara tersebut mengganggu baik mengganggu perjalanan mengganggu eh, lalu lintas yang ada sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Jogja maupun di Solo. Moga-moga enggak ada yang terganggu, tapi kalau ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Persiapan penyelenggaraan acara pernikahan Kaisang Erina pun telah dilakukan jauh-jauh hari. Termasuk lebih dari 2.000 polisi diterjunkan di beberapa lokasi untuk mengamankan acara. Acara pernikahan ini pun bakal dihadiri 6.000 tamu undangan. Diketahui akad tika Kaisang dan Erina akan berlangsung Sabtu 10 Desember nanti di Yogyakarta. Sementara keesokan harinya, Minggu 11 Desember, akan digelar kirap dari Loji Gandru menuju Pura Mangkunegaran, Solo. Tim Liputan, Kompas TV.